హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అకౌంటెంట్స్ కి స్వాగతం ఈ క్లాస్ లో మనం ఈ వీడియోలో రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్ మెకానిజం ఆర్సిఎం అండ్ ఎఫ్సిఎం అంటే ఏంటి ఆ ఆర్సిఎం అండ్ ఎఫ్సిఎం ప్రకారము ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వీసెస్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక జిఎస్టీ డీలర్ ఏ రకంగా జిఎస్టీ రిటర్న్స్ లో చూపించాలి అండ్ ట్యాలీలో కూడా దానికి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది ఎలా ఎంటర్ చేయాలి అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు అవన్నీ లైవ్ లో చూపిస్తాను సో వీడియో తప్పకుండా చివరి వరకు చూడండి ఇది కొత్త వాళ్ళు అంటే జిఎస్టీ అంటే తెలియదు ట్యాలీ అంటే తెలియదు అనుకున్న వాళ్ళకైతే మాత్రం ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గానే ఉంటుంది సో ఒకటి రెండు సార్లు వీడియో చూడండి అండ్ మన ఛానల్లో ఉన్న మిగతా వీడియోస్ కూడా చూస్తే మీకు ఇంకొంచెం క్లియర్ గా కూడా అర్థమవుతుంది అందుకే మేము ఇక్కడ మన ఇన్స్టిట్యూట్ లో ట్రైనింగ్ సెషన్స్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా బేసిక్ లెవెల్ నుంచి ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ వచ్చి ఆ ఈ ప్రాక్టికల్ వర్క్ అంతా కూడా నేర్పిస్తూ ఉంటాము సో అలాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా నేను మన క్లాసెస్ లో ఏ రకంగా అయితే మేము ఆ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామో అలాగే సేమ్ ఈ వీడియోలో కూడా నేను ఈ పాయింట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో ఆర్సిఎం అంటే ఏంటి ఎఫ్సిఎం అంటే ఏంటి అండ్ జిటిఏ సర్వీసెస్ వాళ్ళ నుంచి అంటే జిటిఏ సర్వీసెస్ మీరు ట్రాన్స్పోర్టర్ నుంచి తీసుకున్నప్పుడు ఏ రకంగా డీల్ చేయాలి సో అవి మనం ఈ క్లాస్ లో నేర్చుకుందాం వీడియోలో నెక్స్ట్ మన టాపిక్ లోకి వెళ్లే ముందుగా నా నుంచి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫస్ట్ టైం మన మన ఛానల్ ని వ్యూ చేస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అండ్ బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి ఆల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం చేయండి అండ్ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ ఉపయోగపడుతుంది అనుకున్న వాళ్ళకి షేర్ కూడా చేయండి సో టాపిక్ లోకి వద్దాం ముందు అసలు ఆర్సిఎం అంటే ఏంటి ఎఫ్సిఎం అంటే ఏంటి రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం అంటే ఏంటి ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్ మెకానిజం అంటే ఏంటి మీకు జిఎస్టి లో సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేది ఎవరి గురించి సర్వీస్ ప్రొవైడర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సర్వీసెస్ ప్రొవైడర్ అంటే ఎవరండి ట్రాన్స్పోర్టర్ ట్రాన్స్పోర్టర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అవుతారు సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ట్రాన్స్పోర్టర్ ఈ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ దగ్గర ఎవరైతే సర్వీస్ తీసుకున్నారో కస్టమర్ రిసీవర్ అంటారు రిసీవర్ సో ఇక్కడ ఎక్స్ వై జెడ్ ట్రాన్స్పోర్టర్ అనుకోండి ఎక్స్ వై జెడ్ ట్రాన్స్పోర్టర్ వీళ్ళు సర్వీస్ ఇస్తున్నారు ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అకౌంటెంట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అకౌంటెంట్స్ వాళ్ళు సర్వీస్ తీసుకుంటున్నారు సో సర్వీస్ ఇచ్చే వాళ్ళని జిఎస్టిలో ట్యాక్స్ పేయర్ అంటారు తీసుకునే వాళ్ళని రిసీవర్ అంటారు ఓకే సో ఈ ట్యాక్స్ పేయర్ ఒక ఇన్వాయిస్ ని ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అకౌంటెంట్స్ ఇచ్చి ఈ ఇన్వాయిస్ కి సంబంధించి సపోజ్ చూడండి ఒక పదివేల రూపాయలు ఉంది దీని మీద ఫైవ్ పర్సెంట్ జిఎస్టి టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కి యాక్చువల్ గా ఇది ఇన్వాయిస్ అయితే ఈ ట్రాన్స్పోర్టర్ ఏమంటారు అంటే ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్ మెకానిజం అయితే కనుక ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అకౌంటెంట్స్ నుంచి పదివేల రూపాయలు ప్లస్ ఐదు వందల రూపాయలు రెండు కలిపి టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పదివేల ఐదు వందల రూపాయలు తీసుకుని ఈ జిఎస్టి అమౌంట్ ఇక్కడ నుంచి కలెక్ట్ చేసి ఎక్కడ నుంచి రిసీవర్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసి డైరెక్ట్ గా డిపార్ట్మెంట్ కి జిఎస్టి కి డిపార్ట్మెంట్ కి పే చేసేస్తారు ఓకే ఇలా చేస్తే దీన్ని ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్ మెకానిజం అంటారు సపోజ్ అలా కాకుండా ట్యాక్స్ పేయర్ ఇచ్చిన ఈ పదివేల రూపాయలకి సంబంధించి ఐదు వందల జిఎస్టిని రిసీవర్ కనుక డైరెక్ట్ గా జిఎస్టి డిపార్ట్మెంట్ అంటే సప్లయర్ కి ఇవ్వరండి సప్లయర్ కి ఇవ్వకుండా సప్లయర్ కి ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ గా రిసీవరే జిఎస్టి తీసుకెళ్లి డిపార్ట్మెంట్ కి పే చేస్తాడు అందుకే రివర్స్ అనే మాట వచ్చింది అనమాట యాక్చువల్ గా డిపార్ట్మెంట్ కి పే చేయాల్సింది ఎవరు ట్యాక్స్ పేయర్ అంటే ఎవరు సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అంటే ఎవరు ఎక్స్ వైజ్ ట్రాన్స్పోర్టర్ 
యాక్చువల్ గా పే చేయాల్సింది ఎఫ్సిఎం ప్రకారం కానీ ఆర్సిఎం ప్రకారం ఎవరు పే చేస్తారు ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అకౌంటెంట్స్ వాళ్ళు సర్వీస్ తీసుకున్నారు రిసీవర్ కింద కాబట్టి ఆర్సిఎం అప్లై అయింది అనుకోండి కన్ఫర్మ్ గా ఎవరు పే చేయాలి ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అకౌంటెంట్స్ వాళ్లే పే చేయాలి సో ఇది నైన్ సబ్ సెక్షన్ త్రీ ప్రకారం సెక్షన్ నైన్ సబ్ సెక్షన్ త్రీ ప్రకారము స్పెసిఫైడ్ గుడ్స్ అండ్ స్పెసిఫైడ్ సర్వీసెస్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి రిసీవర్ 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 అంటే ఎవరు ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అకౌంటెంట్స్ వాళ్ళు ఆర్సిఎం ప్రకారము రివర్స్ ఛార్జ్ రివర్స్ ఛార్జ్ పద్ధతి ప్రకారము జిఎస్టీని మాత్రం డిపార్ట్మెంట్ కి వాళ్లే కట్టాలి సో పదివేల రూపాయలు మాత్రం సర్వీస్ ప్రొవైడర్ కి ఇచ్చేసి దానికి సంబంధించిన జిఎస్టీని మాత్రం ఎవరు కడతారు రిసీవరే కడతారు సో ఇక్కడ ఆర్సిఎం అంటే ఏంటి ఎఫ్సిఎం అంటే ఏంటి అనేది నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇప్పుడు మీకు ఈ ఆర్సిఎం గాని ఎఫ్సిఎం గాని వచ్చినప్పుడు ఎవరెవరు పార్టీల నుంచి వస్తుంది అసలు మీకు ఈ సర్వీస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ వన్ బై వన్ స్టెప్ వైజ్ చెప్తున్నాను అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ నుంచి తీసుకున్నారు అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ కనుక మీకు జిటిఏ సర్వీసెస్ అంటే జిఎస్టీలో లేని వాళ్ళు అండి అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ కనుక జిటిఏ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఈ జిటిఏ సర్వీసెస్ ఎంత సపోజ్ పదివేలు అన్నాను కదా ఇందాక అదే తీసుకుందాం పదివేల రూపాయలు అన్రిజిస్టర్డ్ గా ఉన్న అన్రిజిస్టర్డ్ గా ఉన్న ఒక సర్వీస్ ప్రొవైడర్ జిటిఏ సర్వీస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తే అది సపోజ్ వాల్యూ పదివేలు అనుకోండి ఈ పదివేలకి సంబంధించి రిసీవర్ అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అకౌంటెంట్స్ వాళ్ళు ఐదు వందల రూపాయలు ఆర్సిఎం ప్రకారము డిపార్ట్మెంట్ కి పే చేసి అంటే లైబిలిటీ లైబిలిటీ అరేజ్ అవుతుంది డిపార్ట్మెంట్ కి లైబిలిటీ పే చేసి అంటే అక్కడ జిఎస్టీఆర్ త్రీ బిలో జిఎస్టీఆర్ త్రీ బిలో త్రీ పాయింట్ వన్ టేబుల్ లో ఫోర్త్ రో ఫోర్త్ రో లో సిజిఎస్టి ఎస్జిఎస్టి కాలంలో ఈ టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ అని చూపిస్తారు జిఎస్టి జిఎస్టీఆర్ జిఎస్టీఆర్ త్రీ బిలో ఇక్కడ జిఎస్టీఆర్ త్రీ బిలో లైబిలిటీలో వచ్చింది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మనం కట్టాలి డిపార్ట్మెంట్ కట్టాలి తర్వాత సేమ్ ఇక్కడ ఐటిసి జిఎస్టీఆర్ త్రీ బిలోనే ఇక్కడ మీరు ఏదైతే పే చేశారో ఆ జిఎస్టీఆర్ త్రీ బిలో మీరు తీసుకున్న అంటే మీరు ఏదైతే లైబిలిటీ అని చూపించారో దాన్ని టేబుల్ నెంబర్ ఫోర్ ఫోర్ టేబుల్లో ఎలిజిబుల్ ఐటిసి అన్న టేబుల్ అది ఎలిజిబుల్ ఐటిసి లో పార్ట్ ఏ పార్ట్ ఏ లో థర్డ్ రో లో థర్డ్ రో లో మనం ఈ ఐటిసి రివర్స్ ఛార్జ్ ప్రకారము ఏదైతే ఐటిసి మనకి ఇక్కడ పే చేసామో అంటే లైబిలిటీ అని డిక్లేర్ చేసుకున్నామో దాన్ని ఇక్కడ మనం ఐటిసి క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇది చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నాను ఏ టేబుల్లో ఏ రోలో ఏ కాలంలో వేయాలి అనేది కూడా చూపిస్తున్నాను సో ఇదే సేమ్ అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ నుంచి తీసుకున్నప్పుడు ఇదిగోండి జిటిఏ సర్వీసెస్ లో నేను ఒక డీలర్ ఓపెన్ చేసి త్రీ పాయింట్ వన్ టేబుల్ అన్నాను ఇది త్రీ బి అండి త్రీ బి లో త్రీ పాయింట్ వన్ టేబుల్ లో ఇక్కడ ఫోర్త్ రో ఇన్వర్ట్ సప్లై లైబుల్ టు రివర్స్ ఛార్జ్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ మీరు పదివేలు అండ్ ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ అండ్ టూ ఫిఫ్టీ అని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయొచ్చు ఓకే ఒకటి రెండోది మళ్ళీ మీ అంతటి మీరు గానే ఈ ఎలిజిబుల్ ఐటిసి లో ఇక్కడ థర్డ్ పార్ట్ ఏ లో థర్డ్ రో అన్నాను కదండి ఇన్వర్ట్ సప్లై లైబుల్ టు రివర్స్ ఛార్జ్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ అని ఎంటర్ చేయొచ్చు ఇది ఒక పాయింట్ అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ నుంచి కొనుక్కుంటే ఆర్సిఎం ప్రకారము మీరు ఫైవ్ పర్సెంట్ పే చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అనేది మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒకటి రెండోది ఇదే ట్రాన్సాక్షను ఇది జాగ్రత్తగా వినండి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు రిజిస్టర్డ్ డీలర్ నుంచి సో రిజిస్టర్డ్ డీలర్ నుంచి మీకు వచ్చింది అనుకోండి వన్ బై వన్ చెప్తాను జాగ్రత్తగా రిజిస్టర్డ్ డీలర్ నుంచి జిటిఏ సర్వీసెస్ తీసుకున్నారు రిజిస్టర్డ్ డీలర్ నుంచి జిటిఏ సర్వీసెస్ తీసుకున్నారు ఈ జిటిఏ సర్వీసెస్ అనేది సపోజ్ ఆర్సిఎం ప్రకారము రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం ప్రకారము రిజిస్టర్డ్ డీలర్ మీకు ఇస్తే ఏం చేయాలి మళ్ళీ సేమ్ ఎక్స్ వైజెడ్ ట్రాన్స్పోర్టర్ వాళ్ళు 
పదివేల రూపాయలకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను పదివేల రూపాయలకి ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అకౌంటెంట్స్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వీసెస్ ఇచ్చారు జిటిఏ సర్వీసెస్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అకౌంటెంట్స్ ఏం చేయాలి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్వాయిస్ తీసుకుని దీనికి సంబంధించిన ఐదు వందల రూపాయలు సేమ్ లైక్ అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ లాగానే కాకపోతే ఇది రిజిస్టర్డ్ అది అన్రిజిస్టర్డ్ అయింది ఐదు వందల రూపాయల్ని కూడా ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అకౌంటెంట్స్ వాళ్ళు లైబిలిటీ అనేది పే చేయాలి మళ్ళీ ఈ ఐదు వందల రూపాయలు ఎక్కడ చూపిస్తారు ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అకౌంటెంట్స్ వాళ్ళు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ జాగ్రత్తగా చూడండి ఇది మీరు మాన్యువల్ గా వెయ్యాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు వెయ్యక్కర్లేదంటే ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ బిల్ ఎవరు ఇచ్చారు మీకు ఈ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఎవరి నుంచి వచ్చింది రిజిస్టర్డ్ డీలర్ నుంచి వచ్చింది సో రిజిస్టర్డ్ డీలర్ ఏం చేస్తాడు అంటే జిఎస్టీఆర్ వన్ లో జిఎస్టీఆర్ వన్ లో తను అప్లోడ్ చేసింది మనకి జిఎస్టీఆర్ అతను జిఎస్టీఆర్ వన్ లో పదివేల రూపాయలను నేను రివర్స్ ఛార్జ్ ప్రకారము ఇన్వాయిస్ ఇచ్చాను అని జిఎస్టీఆర్ వన్ లో అప్లోడ్ చేస్తే అదే సేమ్ బిల్ మనకి జిఎస్టీఆర్ టూ బిలోకి వస్తుంది ఆ తర్వాత జిఎస్టీఆర్ త్రీ బిలో త్రీ పాయింట్ వన్ టేబుల్ ఇందాక నేను చెప్పింది నేనండి త్రీ పాయింట్ వన్ టేబుల్ లో రో ఫోర్త్ రో లో ఆటోమేటిక్ గా ఈ వాల్యూస్ అనేది కనిపిస్తాయి మీరేమీ ఎంటర్ చెయ్యక్కల్లా ఒక్కడ అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ అయితే మాన్యువల్ గా మీరు ఎంటర్ చేయాలి రిజిస్టర్డ్ డీలర్ అయితే కనుక మీ అంతటా మీరు వేయాల్సిన అవసరం లేదు సిస్టమే ఆటోమేటిక్ గా చూపిస్తుంది మళ్ళీ ఈ అమౌంట్ ఐటిసి ఏదైతే ఉందో అది కూడా అది కూడా జిఎస్టీఆర్ త్రీ బిలో ఎలిజబుల్ ఐటిసి అన్న టేబుల్ ఉంది కదా ఎలిజిబుల్ ఐటిసి టేబుల్ లో ఎలిజిబుల్ ఐటిసి టేబుల్ లో చూడండి ఎలిజిబుల్ ఐటిసి టేబుల్ అని ఇక్కడికి మళ్ళీ సేమ్ ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది రిజిస్టర్డ్ డీలర్ నుంచి మీరు తీసుకుంటే ఇక్కడికి ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది ఓకే సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆలోచించుకుని నెమ్మదిగా జాగ్రత్తగా చేయండి సో రిజిస్టర్డ్ డీలర్ కి సంబంధించి ఐటిసి ఆర్సిఎం అయితే కనుక లైబిలిటీ కానివ్వండి లేదంటే అక్కడ ఐటిసి కానివ్వండి ఇదిగోండి ఇక్కడ ట్యాక్స్ ఆన్ అవుట్వర్డ్ అండ్ రివర్స్ ఛార్జ్ ఇన్వర్ట్ సప్లైస్ అని ఉన్న టేబుల్ లో ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ లైబిలిటీ మనం చూసుకోవాలి అండ్ ఐటిసి కూడా ఇక్కడ మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఆర్సిఎం ప్రకారం మనం కడతాం లైబిలిటీ క్లియర్ చేసుకో లైబిలిటీ క్లియర్ లైబిలిటీ లైబిలిటీ చూపించి కడతాము అండ్ ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు ఇది జాగ్రత్తగా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఆర్సిఎం ప్రకారము రిజిస్టర్డ్ డీలర్ నుంచి మీరు తీసుకుంటే ఒకటి నెక్స్ట్ అదే రిజిస్టర్డ్ డీలర్ జిటిఏ సర్వీసెస్ ఇప్పుడు ఎఫ్సిఎం ప్రకారం అంటే ట్రాన్స్పోర్టరే రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం కాదండి ఆ ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్ మెకానిజం ప్రకారము రిజిస్టర్డ్ డీలర్ ఎఫ్సిఎం ని ఆప్ట్ చేసుకుని నేను ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్ మెకానిజం ప్రకారము నేను జిటిఏ సర్వీసెస్ చేసినప్పుడు ఆ జిఎస్టి ని నా రిసీవర్ నుంచి అంటే నా కస్టమర్ నుంచి నేనే కలెక్ట్ చేసి డిపార్ట్మెంట్ కడతాను అనేది ముందుగా డిపార్ట్మెంట్ కి డిక్లరేషన్ ముందుగా ఒక ఎనెక్సర్ ఎనెక్సర్ అనేది ఒకటి ఇచ్చారండి ఫిల్ చేసి డిపార్ట్మెంట్ కి సబ్మిట్ చేసి తను కంటిన్యూషన్ ఎన్ని సంవత్సరాలైనా సరే అది ఎఫ్సిఎం ప్రకారం నేను కలెక్ట్ చేస్తాను అని చూడండి ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అకౌంటెంట్స్ కి ఒక ఇన్వాయిస్ ఇచ్చి ఎఫ్సిఎం ప్రకారము నేను ట్యాక్స్ నేనే పే చేస్తాను అని అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు సేమ్ లైక్ నార్మల్ ట్రాన్సాక్షన్ సో ఇప్పుడు జిఎస్టీ ఎఫ్సిఎం ప్రకారం ఇన్వాయిస్ ఇస్తే ఈ పదివేల రూపాయలకి సంబంధించి ఐదు వందల రూపాయలు జిఎస్టి రెండు కలిపి పదివేల ఐదు వందలు నార్మల్ గా ఐఎఫ్ఏ నుంచి ఎఫ్సిఎం కి వెళ్ళిపోతాయి డబ్బులు ఎందుకంటే ఇచ్చిన ఇన్వాయిస్ మీద ఇచ్చిన ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ మీద ఇక్కడ ఈ ట్రాన్స్పోర్టర్ ఏం చేశాడు అంటే నేను ఈ ఐదు వందల రూపాయల్ని నేనే పే చేస్తాను అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తాడు ఎఫ్సిఎం ప్రకారము అని అప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అకౌంటెంట్స్ కి రివర్స్ ఛార్జ్ అనేది ఉండదు మరి ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అకౌంటెంట్స్ వాళ్ళు ఏం చేయాలి మొత్తం పదివేల ఐదు వందల రూపాయల్ని కూడా ఎఫ్సిఎం ప్రకారము ఎవరికి పే చేయాలి ట్రాన్స్పోర్టర్ పే చేసేయాలి దట్స్ ఆల్ మరి ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి అంటే చూడండి జిఎస్టీ వెబ్సైట్ లో మళ్ళీ చూపిస్తాను ఇప్పుడు డీలర్ ఎవరు నా నా ట్రాన్స్పోర్టరు నా ట్రాన్స్పోర్టరు జిఎస్టీఆర్ 
వన్ లో అప్లోడ్ చేస్తే ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అకౌంటెన్స్ వాళ్ళు నా దగ్గర ఆ పదివేల రూపాయలకి సర్వీస్ తీసుకున్నారు ఐదు వందల రూపాయలు జిఎస్టీ కట్టారు అని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు జిఎస్టీ ఆర్ వన్ లో అప్లోడ్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా నాకు లైబిలిటీ లోకి వచ్చేస్తుంది సారీ డైరెక్ట్ గా నాకు ఐటీసీ లో వచ్చేస్తుంది నేను ఏ లైబిలిటీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు రివర్స్ ఛార్జ్ ప్రకారం అయితే త్రీ పాయింట్ వన్ టేబుల్ లో ఆ వాల్యూస్ కనిపిస్తాయి కానీ మనము ఎఫ్సిఎం ప్రకారం అయితే కనుక డైరెక్ట్ గా ఎలిజిబుల్ ఐటీసీ లోనే ఇక్కడ మనం ఐటీసీ క్లెయిమ్ చేసేసుకోవచ్చు మనకి సంబంధం లేదు సప్లైయర్ జిఎస్టీ ఇచ్చేస్తాం సప్లైయర్ కట్టుకుంటాడు మళ్ళీ ఈ రూల్స్ మామూలేనండి సప్లైయర్ మన దగ్గర జిఎస్టీ కట్ట తీసుకుని కట్టకపోయినా అతను త్రీ బి ఫైల్ చేయకపోయినా మళ్ళీ మనం ఐటీసీ లో ఇబ్బంది పడే నార్మల్ అదంతా బట్ ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ లో ఎఫ్సిఎం ప్రకారము ఎలా ఉంటుంది అన్నది నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జిఎస్టీ వెబ్సైట్ లో సో నేను చెప్పే అన్ని నాలెడ్జ్ ఉన్న వీడియోస్ అండి నేను ఒక న్యూస్ ఛానల్ లాగా అప్డేట్స్ రన్ చేయను మంచి సబ్జెక్ట్ ని ఇవ్వాలి అనేది నా నా యొక్క ఇంటెన్షన్ అందుకని రియల్ టైం వర్క్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా వీడియో ఊరికే చూసి హెడ్డింగ్ చూసి వెళ్ళిపోకుండా పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకుంటే మీ ఆఫీస్ వర్క్ ఇది ఉపయోగపడుతుంది సో ఒకటికి రెండు సార్లు జాగ్రత్తగా చూడండి నేను చెప్పే ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలంటే మీరు నోట్స్ లో కూడా దగ్గర పెట్టుకుని రాసుకోండి ఓన్లీ వింటే మాత్రం ఏ నాలెడ్జ్ రాదు వర్క్ చేస్తేనే మీకు నాలెడ్జ్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను చెప్పేదంతా కూడా నీట్ గా ఒక ప్రాసెస్ ప్రకారం ఈ స్క్రీన్స్ అన్ని మీకు చూపిస్తున్నాను సో రేపు పొద్దున్న మీరు వర్క్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత చక్కగా మీరు హ్యాపీగా ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసుకోవచ్చు ఇంతవరకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఏంటి జిటిఏ సర్వీసెస్ రివర్స్ ఛార్జ్ ప్రకారం ఏంటి అండ్ ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్ ప్రకారం ఏంటి అంటే ఎలా ఎలా చేయాలని జిఎస్టీ లో కూడా చూపించాను ఇప్పుడు కొన్ని బిల్స్ చూపిస్తాను జాగ్రత్తగా చూడండి ఇవి మనం టాలీ ప్రైమ్ లో ఎలా ఎంటర్ చేయాలి సో మొత్తం మీకు త్రీ బిల్స్ ఇక్కడ నేను ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను జిఎస్టీ జిఎస్టీ డీలర్స్ అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అకౌంటెంట్స్ జిఎస్టీ డీలర్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు ఈ అడ్రస్ లో ఉన్నారు సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకున్నారండి రాజ్ కమల్ ట్రాన్స్పోర్టర్స్ నుంచి సర్వీస్ తీసుకుంటున్నారు ఇక్కడ హెడ్డింగ్ పెట్టాను చూడండి ఇంట్రా స్టేట్ ఆర్సిఎం పర్చేజ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ నుంచి వీళ్ళు సర్వీస్ తీసుకున్నారు కాబట్టి నార్మల్ ఇన్వాయిసే ఇస్తాడు అతను ఇందులో ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వీస్ అని పెట్టి టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ అని పెట్టాను కానీ జిఎస్టీ అనేది లేదు సో ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఏంటి అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ నుంచి జిటిఏ సర్వీస్ తీసుకుంటే కనుక రిజిస్టర్డ్ డీలర్ ఆర్సిఎం ప్రకారము జిఎస్టీ కట్టాలి ఒకటి ఈ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ని ఇప్పుడు నేను మీకు ట్యాలీలో చేసి చూపిస్తాను సో ట్యాలీ ప్రైమ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో దీనికి సంబంధించి నేను ఆల్రెడీ ఒక కంపెనీ క్రియేట్ చేసి ఉంచాను సో కంపెనీ క్రియేట్ చేసి అండ్ ఇక్కడ ఎఫ్ లెవెన్ ఎఫ్ ఎఫ్ లెవెన్ కంపెనీ క్రియేట్ చేయడం అండ్ ఎఫ్ లెవెన్ లో ఫీచర్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది చెయ్యండి ఎనేబుల్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అండ్ రెగ్యులర్ సో నా జిఎస్టీ నెంబర్ రెగ్యులర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అకౌంటెంట్స్ కి సంబంధించిన జిఎస్టీ నెంబర్ ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేశాను ఓకే సో ఇందులో చూడండి అక్కడ మీకు చూపించిన రాజ్ కమల్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ సో లెక్చర్ లో రాజ్ కమల్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ అండర్ సన్ రైజ్ క్రెడిట్ ఆర్స్ అన్నాను అండ్ విజయవాడ అడ్రస్ అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ కోడ్ ఇక్కడ జిఎస్టీ నెంబర్ లేదు కాబట్టి పాన్ నెంబర్ తీసుకోండి కంపల్సరీగా అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ దగ్గర నుంచి మీరు పాన్ కార్డ్ తీసుకుంటే మంచిది అవకాశం ఉన్నంత వరకు ట్రై చేయండి అండ్ అన్రిజిస్టర్డ్ అన్రిజిస్టర్డ్ అని సెలెక్ట్ చేశాను ఓకే అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వీసెస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ జిటిఏ సర్వీసెస్ అండర్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ జిఎస్టీ అప్లికబుల్ ఎస్ స్పెసిఫై డీటెయిల్స్ ఇయర్ అండ్ ఇక్కడ స్పెసిఫై డీటెయిల్స్ ఇయర్ తీసుకోండి హెచ్ఎస్ఎన్ నెంబర్ ఇవ్వండి ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వీస్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి పర్సంటేజెస్ ఇచ్చాను ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్నాను ఓకే అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అప్లికబుల్ ఫర్ రివర్స్ ఛార్జ్ ఎస్ పెట్టండి మరి రివర్స్ ఛార్జ్ అప్లికబుల్ ఉంటుంది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ కూడా ఐటీసీ కూడా మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఆ రెండింటికి ఎస్ పెట్టాను సార్ మీరు చూపించారు నాకు ఈ సర్వీస్ ఇక్కడ యాక్టివ్ అవ్వలేదు అన్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి రైట్ సైడ్ లో ఎఫ్ ట్వెల్వ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చూపించానో అవి ఇక్కడ ఇదిగోండి లాస్ట్ లో జిటి జిఎస్టీ డీటెయిల్స్ అన్న చోట
So tally law, invoice number seven, date one four twenty three. Party name, party name Raj Kamal Transports and uh, sorry, Raj Kamal Transport unregistered. <coughs> Particular slow GTA services ten thousand and is to ten thousand. So I can you know. Accounts invoice lo this kuna no. Ok, well, mere kada ella march ko le telik bote right side lo change mode anundi accounting invoice san this kuni chahiye ante. So ten thousand is thoran e bill ki. So ikkada achod ante. GTA services. Ever dekar nunchi this kuna ro ante uh, unregistered dealer nunchi this kuna ro. So Raj Kamal Transporters. GTA services 10,000 and uh, enter Jason and it could and CGST CGST and enter code then actually come on this con the other unregistered dealer nunchi mano transport services taxable low kit is kuna unregistered dealer nunchi this kuna but at the GST this code kabati then it could a me enter chaled okay CGST calculation over the out code then how code do? Okay. So end of list and done. Right. So I make make tell you all any just select just see two which one ten thousand rupees. Accept yes or no? Yes. You put your right. CGST as GST this call do. So reports allow us say even must say another should do again. So GST reports low first GSTR two B. Okay. GSTR three B. Is one. Tax on outward and reverse charge inward supply. So, ikkada meeru 3.1 table low. Idu gondi. 3.1 table low. Inward supplies. Inward supplies applicable for reverse charge. Nad mixu vichan 3.1 table low. D ane rolo rawali ana. Automatic the tally name eko reverse charge. Yes, petter kabati. Ikkada automatic the. 250 rupees should be chandi. Unregistered dealer nunchi mere purchase chase na prad make liability out on the mere amount and the page yali. Okay. Rendo the Mari input tax coda miko eligible on the gada and the Jordan Nikola. Input tax credit available. Eligible for input tax credit. Table number four on the gada in the Jordan. Economic third row low Sundiana. Correct third row low. Inverse supply applicable for reverse charge on a chindi. Here me ever the canunchi this kunaro GSTR. Uh, unregistered dealer nunchi this kunar. Unregistered dealer nunchi this kuna put two below Radhada, so then Malijo is two below. It could A below Rale that day. And the Kata unregistered dealer ki someone in Chandi Kabat. Okay. So three below, it could confirm the Mana ITC claim just cover two. Okay. Rendo. So Miro, it could a chala important GST look allows Sunda and the Buddha Deliali. Mali, Inkoka bill on the Adjubistan. Second bill. So first, Raj Kamal Transport Nunchiana, Tarvat Chodande. Intra state RCM purchases. Intra state RCM purchase of services from registered dealer. So it would RCM. Fair Max Shipping and Transport Services Waldo Institute for Accountants Kitcher than GST number. It could go to name Mali same ten thousand net is Kunano. So e invoice made a screenshot this con Gaval and a video to set up. Chakaga Miro at the Gerbet Kuni Mir practice what a Jescova Cho Mali Tali Logochano Children Mali Pachajas Logel Trano Ochaslo Ochaslo F nine. So Oxar invoice uh, invoice number fifteen. Invoice number fifteen. So invoice number fifteen, date one four twenty three. Party name Fire Max Antonano Fire Max Nunchidis Kunano. GTA services and uh, 10,000, right? 10,000 and the details low. Registered dealer nunchi konukunamo. Kapati, CGST, SGST. So I could CGST, SGST calculation of value. So CGST, SGST and the calculation of value. Then my left side, we back early, check chest to Vistano. Nikuda RCM key someone in Chinagada and GTA services and Apudu. So Ikermano Alg Page Yangada, Mano and the page has some purchase in Apudu, ten thousand a page early. It won't take RCM and Petanga Bati, Idikuda, Manaki, RCM calculation can the chaos on the Kabati, ten thousand a can be some unregistered dealer Nunchikona, registered dealer Nunchimir Tiskona, RCM Prakaramu Kabati, Ikara tax and the calculate Chaykordo. Okay. 
సో సేమ్ స్క్రీన్ నే మళ్ళీ నేను మీకు రెండు మూడు సార్లు చూపిస్తున్నా చూడండి ఫైర్ మ్యాక్స్ నుంచి తీసుకున్నాను అండ్ పార్టీ డీటెయిల్స్ జిటిఏ సర్వీసెస్ టెన్ థౌజండ్ ఇక్కడ ఆర్సిఎం అప్లికబుల్ ఎస్ అని ఉంది కదా సో నార్మల్ ఇక్కడ సిజిఎస్టీ రాకూడదు క్యాల్కులేషన్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఎండ్ ఆఫ్ లిస్ట్ కొట్టేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు మరి రిజిస్టర్డ్ డీలర్ నుంచి మీరు పర్చేస్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ రిపోర్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి మళ్ళీ నేను జిఎస్టీఆర్ చూడండి జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్ జిఎస్టీఆర్ టూ బి ఇదిగోండి టూ బిలోకి వచ్చింది రిజిస్టర్డ్ డీలర్ నుంచి కొంటే టూ బిలోకి వస్తుంది అన్రిజిస్టర్డ్ కాబట్టి టూ బిలోకి రాలేదు ఒకటి రెండోది త్రీ బిలో చూద్దాం జిఎస్టీఆర్ త్రీ బిలో ఇందాక పదివేల రూపాయల మీద గమనించండి అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ ఉంది కదా సో రెండు వందల యాభై రెండు వందల యాభై ఓకే సో ఇక్కడ టూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చేసింది రెండు కలిపి రెండు ఒకటి అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ రెండోది రిజిస్టర్డ్ డీలర్ ఆర్సిఎం ప్రకారం కాబట్టి మనకే లైబిలిటీ ఉంది మనమే డిపార్ట్మెంట్ కట్టాలి మనం సప్లైయర్ కి కట్టాల్సిన అవసరం లేదు ట్రాన్స్పోర్టర్ కి కట్టము మనంతటి మనమే త్రీ పాయింట్ వన్ టేబుల్ లో చూపించి డైరెక్ట్ గా డిపార్ట్మెంట్ కి కట్టేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ వన్ టేబుల్ లో ఇది వచ్చింది అండ్ ఐటీసీ మనం క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ రెండు వచ్చినాయి గమనించారా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి ఇది రీసెంట్ గా మార్చిన జీవో ప్రకారము ట్రాన్స్పోర్టర్స్ ఆర్సిఎం ప్రకారం కాకుండా ట్రాన్స్పోర్టర్ మన దగ్గర నుంచి ట్యాక్స్ ని కలెక్ట్ చేసి డిపార్ట్మెంట్ కట్టచ్చు కానీ మనకి ఇచ్చే ఇన్వాయిస్ మీద ఆ డిక్లరేషన్ ఉండాలి మీరు ఏదైతే సర్వీస్ తీసుకుంటున్నారో ఆ సర్వీస్ కి సంబంధించిన జిఎస్టి మేమే కడతాము అన్నట్టుగా డిక్లరేషన్ వాళ్ళు ఇన్వాయిస్ మీద మెన్షన్ చేయాలి అలా మెన్షన్ చేస్తేనే ఆ జిఎస్టి అమౌంట్ మనం ట్రాన్స్పోర్టర్ కి ఇస్తామండి సో మనం జిఎస్టి అమౌంట్ ట్రాన్స్పోర్టర్ కి ఇచ్చేసామంటే అదేమవుతుంది ఎఫ్సిఎం అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఫెయిర్ మ్యాక్స్ లో ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేశాను యాక్చువల్ గా మీ క్యాలకులేషన్ కోసం ఇక్కడ నేను బిల్ లో పెట్టాను బట్ ఇక్కడ జిఎస్టీ అమౌంట్ పెయిడ్ బై ద రిసీవర్ డైరెక్ట్లీ యాజ్ పర్ ఆర్సిఎం అన్నారు సో మనం ఆ జిఎస్టీ అమౌంట్ ఏమో సప్లైయర్ కి ఎంత ఇస్తాం పదివేలు ఇస్తాం కాబట్టి మనం పర్చేజ్ లో కూడా పదివేలు చూపించాం నెక్స్ట్ ఎఫ్సిఎం అన్నాను కదా ఇంట్రా స్టేట్ ఎఫ్సిఎం పర్చేజ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ రిజిస్టర్డ్ డీలర్ అన్నాను సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి వి ట్రాన్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే వాళ్ళకి అనే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు సర్వీస్ తీసుకున్నారు జిటిఏ సర్వీస్ ఇందులో బిల్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం మెన్షన్ చేశారు జిఎస్టీ అమౌంట్ పెయిడ్ బై ద సర్వీస్ ప్రొవైడర్ డైరెక్ట్లీ యాజ్ పర్ ఎఫ్సిఎం కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్సిఎం ప్రకారం కడతాము అని వాళ్ళే చెప్తున్నారు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం పదివేల ఐదు వందల రూపాయలు కూడా బి ట్రాన్స్ ఇండియా వాళ్ళకి మీరు ఆ ఇచ్చేయచ్చు ట్రాన్సాక్షన్ కి అంటే పేమెంట్ అండి ఇప్పుడు దీనికి మనం టాలీ ప్రైమ్ లో ఎలా వేయాలి సో నేను మళ్ళీ థర్డ్ ఎంట్రీ చూపిస్తున్నాను సో ప్రాక్టికల్ వర్క్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఇప్పటికీ కూడా చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అందుకని వీడియోని ఒకటి నాలుగు సార్లు జాగ్రత్తగా చూసి మీ వర్క్ అయితే మీరు చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ వి ట్రాన్స్ సో ఫిఫ్టీన్ ఉంది సో నేను మళ్ళీ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ అనేది ఇస్తున్నాను నెక్స్ట్ పార్టీ నేమ్ వి ట్రాన్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ అండ్ పర్టికులర్స్ లో జిటిఏ సర్వీసెస్ సో పదివేలు ఇక్కడ ఆర్సిఎం అప్లికబుల్ లా కాదా ఇప్పుడు మనం చేసేది అప్లికబుల్ కాదు కదా సో ఆర్సిఎం అనేది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మార్చాలి కాబట్టి ఇక్కడ నేనేం చేయాలంటే స్పెసిఫై డీటెయిల్స్ లోకి వచ్చి టాక్సబుల్ అండ్ సిస్టమ్ ఇన్ఫరేట్ తీసుకోండి అండ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇవన్నీ నార్మలే అండ్ కిందన ఇక్కడ అప్లికబుల్ ఫర్ రివర్స్ ఛార్జ్ నో పెట్టాలి ఎందుకంటే ఎఫ్సిఎం కాబట్టి సో ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్స్ చూద్దాం సో సిజిఎస్టి చూడండి ఇందాక రాలేదు ఇప్పుడు వచ్చింది రివర్స్ ఛార్జ్ ఎస్ పెడితే రాదు రివర్స్ ఛార్జ్ నో పెడితే ట్యాక్స్ వస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఈ అమౌంట్ వాళ్ళకి పే చేస్తాం కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఈ మూడో బిల్ అమౌంట్ మనం పే చేసాం కదా సప్లైయర్ కే మనం డబ్బులు ఇస్తాం కాబట్టి లైబిలిటీలో రాకూడదండి వన్ బై వన్ చూద్దాం చూడండి ఇప్పుడు డిస్ప్లే మోర్ రిపోర్ట్స్ లో జిఎస్టి రిపోర్ట్స్ లో జిఎస్టిఆర్ టూ బి ముందు ఇన్వర్ట్స్ లో చూడండి సో ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో ఇదిగోండి వి ట్రాన్స్ వి ట్రాన్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ది మనం వాళ్ళకి పే చేసేసాము టూ బిలో వస్తుంది ఓకే ఇదేమో రివర్స్ ఛార్జ్ అండి ఇదేమో నార్మల్ గా వచ్చింది రిజి రిజి రిజిస్టర్డ్ పర్సన్స్ 
త్రీ బిలో చూడండి త్రీ బిలో సో మనం కట్టాల్సింది రివర్స్ ఛార్జ్ ప్రకారం రెండు బిల్లు లేనండి ఎక్కడ అందుకని రెండు మొదటిలో చూపించాను కదా ఆ రెండే వచ్చినాయి అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ రిజిస్టర్డ్ డీలర్ కి సంబంధించి ఆర్సీఎం ప్రకారము మీరు కట్టాల్సిన అమౌంట్ ఇక్కడ కనిపిస్తోంది కానీ ఇక్కడ చూడండి ఎలిజిబిలిటీ మాత్రం ఐటిసి మాత్రం మూడు బిల్స్ కి వచ్చేసినాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో జాగ్రత్త గమనించండి మనం సప్లై రిపే చేసాం కాబట్టి టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఆల్ అదర్ ఐటిసి కాలం లో కనిపిస్తుంది ఇది రివర్స్ ఛార్జ్ ప్రకారం పే చేసినాయి కాబట్టి సెపరేట్ కాలం లో ఐటిసి ఉంది ఏదైనా మొత్తం కలిపి మూడు బిల్స్ కి కూడా ఒక్కొక్క బిల్ కి రెండు వందల యాభై రూపాయలు చెప్పిన మూడు బిల్స్ కి సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఐటిసి వచ్చింది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేను ఈ రోజున వీడియోలో డిస్కస్ చేసింది దయచేసి ఒకటికి రెండు సార్లు చూసుకోండి కానీ ఎక్కడా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు సో మన ఛానల్ లో ఉన్న కంటెంట్ అనేది చాలా చాలా అవసరము మీకు ప్లేలిస్ట్ లో చూడడం అలవాటు చేసుకోండి చాలా బాగా మీకు నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ చేసుకోగలరు ఓకే సో ఈ వీడియోని నచ్చితే లైక్ చేయడం మరి కొంతమందికి షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు మంచి సబ్జెక్ట్ ని ఇవ్వాలనేది నా ఆలోచన సో దాని ప్రకారం చక్కగా నేర్చుకుని మీ వర్క్ మీరు హ్యాపీగా చేసుకోండి మన ఛానల్ ద్వారా మన వీడియోస్ ద్వారా మంచి నాలెడ్జ్ ని గెయిన్ చేసుకుని మీరు కెరీర్ లో ఇంకా ఇంకా బాగా ఎదగాలి మంచి ఇన్కమ్ సంపాదించాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ మీ బాలాజీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అకౌంటెంట్స్